Eine Insel, zwei Länder. Der Zug fährt über die Grenze, als gäbe es keine. Auch der Brexit hat das nicht geändert. Das geteilte Irland lässt sich, zumindest mit der Eisenbahn, als Ganzes erleben. Connolly Station, einer der großen Bahnhöfe Dublins. Hier kommen die Züge aus dem Süden an und von hier fahren welche weiter in den Norden. Wer mit dem Intercity von der Republik Irland nach Nordirland reisen will, nimmt einen Zug namens Enterprise. Zwei Bahngesellschaften betreiben die Enterprise-Züge die irische Irish Rail und die britische Northern Ireland Railways. Den speziellen Zugverband erklärt uns ein Lokführer von Irish Rail. Diese Loks gibt es seit 1994-95, die Wagen seit 1996. Ich war von Anfang an dabei, als Zugbegleiter und Lokführer. Beides habe ich also kennengelernt, als Zugbegleiter die Arbeit hinten und aktuell als Führer dieser Lok hier. Und später dann im DVT, dem Führerstand am anderen Ende. Es ist ein angenehmer Zug. Ich mag sie. Achtmal täglich verbinden Enterprise-Züge die beiden Länder. Von Dublin geht es über beeindruckende Viadukte bei Malahide und Drogheda Richtung Norden. Hinter Dundalk überquert der Zug die Grenze. Nach einem weiteren Viadukt und einem Halt in Portadown erreichen wir Belfast, um dort in den Regionalzug umzusteigen. Über Carrick Fergus fährt der nach Whitehead, wo ein Dampfzug auf uns wartet. Bei Malahide gilt es, eine breite Flussmündung zu überqueren. Der Gegenverkehr nutzt gerade die Strecke. Über Damm und Viadukt fahren nicht nur Enterprise-Züge. Wir wollen uns das Viadukt aus der Nähe ansehen. Mit dem Chefingenieur von Irish Rail und einem Skipper geht es zur Brücke. Sie sorgte mal für Schlagzeilen. Die Erinnerung scheint so frisch zu sein, als wäre es gestern gewesen. Wann stürzte sie ein? August 2009. Ich war gerade zum Chefingenieur ernannt worden, am Montag. Das Ding stürzte am Freitag ein. Was hat das verursacht? Die Pfeiler stehen auf einem steinernen Damm, der unterspült wurde. Der Pfeiler brach zusammen und die Brücke folgte. Dieses Foto hat die Küstenwache am Morgen danach gemacht. Es zeigt, was übrig geblieben war. Nur Gleise überspannten noch die Lücke. Die Brücke war weg. Bevor sie einstürzte, gab es Anzeichen dafür. Der Damm verlor an Höhe, weil die Steine weggespült wurden. Eine regionale Kanu-Gruppe hat uns darauf aufmerksam gemacht. Leider haben wir nicht schnell genug gehandelt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Ein Zug fuhr über die Brücke, als sie anfing einzustürzen. Der Lokführer funkte sofort und hielt im Bahnhof Malahide an. Er informierte das Stellwerk, dass etwas nicht stimmt. Der Fahrdienstleiter nahm es ernst und stoppte alle Züge. Zum Glück, denn innerhalb von fünf bis zehn Minuten stand keine Brücke mehr. Es war natürlich ein Schock für jeden Lokführer der Strecke. Ich hoffe, dass ich so etwas durch bessere Sicherheitsvorkehrungen nicht wiederholen kann. 
Für alle ein Schock. Und die Strecke war lange gesperrt, bis das Viadukt wieder aufgebaut war. Wir haben ein nagelneues Fundament gelegt und den Pfeiler ersetzt. Außerdem haben wir die Pfeiler im Meeresboden verankert. Wir sind sehr froh, dass die Brücke nun stabil und sicher ist. Und weiter begleiten wir den Enterprise-Zug Richtung Nordirland. In den nur 140 Kilometern von Dublin nach Belfast erlebt man eine abwechslungsreiche Landschaft. Von den zahlreichen Viadukten ist das in Droida eines der beeindruckendsten. Gebaut aus Kalkstein und Eisen schloss es Mitte des 19. Jahrhunderts die letzte Lücke in der Eisenbahnstrecke. Der Bahnhof von Dundalk. Von hier ist es nicht mehr weit zur Grenze. Noch sind wir in einem Euroland. Jonathan Neely will zur Arbeit nach Nordirland fahren. Alltag für ihn als Juniorchef einer Leinenweberei. Doch heute hat er etwas Besonderes vor. Der Schnappschuss von der Eisenbahn wird eine Rolle dabei spielen. Jonathan lebt aus gutem Grund in der Republik Irland. Ich stamme aus Nordirland, lebe aber im Süden, weil ich einen Ehemann habe. Ich war neun Jahre in Asien und als ich zurückkam, gab es im Norden nicht die Gesetze, die ich brauchte. Auch das Visum ist dort teuer, in der Republik dagegen kostenlos. Ich mache mir immer Sorgen, dass es eine harte Grenze werden könnte. Grenzkontrollen wären schon ein wenig schwierig. Wie soll das funktionieren für den täglichen Weg zur Arbeit? Es wurde sogar diskutiert, dass wer im Süden lebt, sich für die Arbeit im Norden ein Visum besorgen muss. Ich mag die Vorstellung nicht. Eine komplizierte Sache. Und? Wo ist nun diese Grenze? Hier? Irgendwo? Dort geht es schon um Meilen. Hier sind es noch Kilometer. Könnte das ein Grenzstein sein? Man merkt nicht wirklich, wenn der Zug über die Grenze fährt, kurz nach Dundalk und vor Newry. Draußen sieht es durchgehend so aus. Nur grün. Nicht wirklich was zu sehen. Kaum lässt sich sagen, das ist die Grenze. Enterprise, so heißt der grenzüberschreitende Zugverkehr seit 1947. Früher ging es nonstop mit Grenzkontrollen an den Endbahnhöfen. Spätestens auf dem 400 Meter langen Craigmore Viadukt fällt jedem auf, wir sind drüben. Wenn wir über der Grenze in Nordirland sind, verwenden wir andere Sicherheitssysteme. Wir haben im Süden ein kontinuierliches, automatisches Warnsystem. Das in Nordirland ist anders aufgebaut. Im Süden können wir direkt mit dem Stellwerk sprechen. Nach der Grenze arbeiten wir dann mit einem Funksystem, bei dem jeder mithören kann. Unterschiedlich sind auch Tickets und Währung. Der Schaffner muss das handhaben können. Ich habe Pfund und auch Euros. Wenn die Leute in Bar zahlen, kann ich beides wechseln. Ich glaube, ich habe beides. Schau, nordirische Pfund und die guten Euros. Aber es gibt auch viele Bankkarten mit gutem Wechselkurs. Wenn sie mit Karte bezahlen, dann in Euro. Die Maschinen rechnen nicht mit Pfund. Musik 
In Portadown muss Jonathan aussteigen. Die zweite Station hinter der Grenze. Nun will er seinen Arbeitsplatz aufsuchen. Die Leinenweberei, die er gemeinsam mit seinen Eltern leitet. Das ist das Foto von heute Morgen im Bahnhof. Das wollen wir weben. Gut, ich reduziere die Farben. Wir können nur vier Farben in der Waagerechten verwenden. Nicht wie beim Drucken, wo die Farbe nur genau diesen Punkt färbt. Es ist ein durchgängig gewebter Faden. Und so soll ein Bild in Schwarz-Weiß aus reinem Leinen entstehen. Doch ist das feine Garn dafür geeignet? Ups! Was ist geschehen? Beim Weben reagiert Leinengarn etwas empfindlich. Dort, wo sich verschiedene Farben treffen, kann die Spannung plötzlich wechseln. Bei einem komplizierten Design kann es oft reißen. Das wird schon klappen. Bis das Kunstwerk fertig ist, werfen wir einen Blick auf die Unternehmensgeschichte. Vor langer Zeit hatten wir eine viel größere Fabrik. Hier sehen wir die Eisenbahn, die um die Fabrik fährt, mit einem Bahnsteig. Der Zug war lebenswichtig für den Transport von Waren zu Kunden und auch für die Beschaffung des Garns und der Vorräte, die wir für die Produktion benötigten. Aber diese Strecke gibt es nicht mehr. Nordirland war mal ein großer Leinenproduzent, einer der größten der Welt. Aber als die Konkurrenz wuchs, gaben viele Unternehmen auf. Wir setzten auf Qualität. Und das ist wohl der Grund, warum wir als Einzige überlebt haben. Wir weben Leinen in einer Dichte wie sonst niemand auf der Welt. Deshalb beliefern wir auch Königshäuser. Diese beiden sind für König Charles von England und seinen Palast in Nordirland. Diese hier beruhen auf den Drachen von Game of Thrones. Wir produzieren eine Menge Stoffe für Filme. Dieser hier wurde zu einem Anzug von James Bond. Auch Modedesigner kaufen es, um Hemden zu machen. Luxusdesigner. Ein Jungunternehmer mit Sinn für das Ausgefallene. Zeit, um zu prüfen, ob auch das Leinenbild vom Zug mit dem bekannten Filmnamen Enterprise gelungen ist. Ich bin zufrieden. Es sieht aus wie ein altes Foto. Mein erstes Bild. Wir haben schon Bilder gewoben, aber nicht ich. Schon irgendwie cool. Die Enterprise nähert sich ihrem Ziel. Nach zweieinviertel Stunden erreicht sie Belfast, den Bahnhof Lanyon Place. Der Lokführer ist mit seiner Fahrt mehr als zufrieden. Fantastisch. Fantastisch. Absolutely fantastic. A1. 1A. No issues whatsoever. Überhaupt nichts passiert. And bang on time as well. Und auch noch pünktlich. We have a person, Wir haben eine halbe Stunde Pause. Dann geht's zurück und weg aus Belfast. Er wechselt den Führerstand. Jetzt schiebt die Lok den Zug zurück nach Dublin. Alle Bedienelemente sind auf dieser Seite gleich, während natürlich bei der Lok der Motor ist. Ich löse die Bremse. Das ist die Zugpfeife, die Scheinwerfer für den Rückweg. Der Zugfunk ist hier, wir nehmen Kanal 1. Ich schließe die Türen. Bereit zum Start. Wir verabschieden uns vom Enterprise-Zug, denn es zieht uns noch ein Stück weiter nach Norden. 
Noel Playfair ist Diesellokführer bei den Northern Island Railways. Heute hat er Dienst frei und fährt von Belfast nach Whitehead, um dort eine Dampflok zu führen. Die Strecke ist ihm sehr vertraut. Diese Strecke kenne ich wie meine Westentasche. Hier fing ich an zu arbeiten, lebe ich. Ich fahre so zur Arbeit und auch einkaufen. Wirklich eine Lieblingsstrecke. Jeden Tag bin ich hier. Mit dem Regionalzug geht es raus aus der Stadt und die Küste entlang. Eigentlich gibt es in Nordirland nur noch solche Züge. Wir haben ein kleines Streckennetz in Nordirland. Ich arbeite auf allen Linien. Diese Triebwagen wurden in Spanien gebaut. Wir fahren sie seit fast 20 Jahren. Die Fahrgäste mögen sie, wir auch. Sie sind schnell, sauber und modern. Wir hatten fast 40 Jahre alte Züge. Es war schön, etwas Neues zu bekommen. Aus der Sicht des Fahrers im Führerstand ist es jetzt ruhig. Die alten Züge waren laut. Mein Gehör hat gelitten. Viele Erinnerungen in Carrick Fergus. Das ist meine Stadt und der Bahnhof, an dem ich vor 44 Jahren anfing zu arbeiten. Mit 18 Jahren, es gefiel mir. Einer der schönsten Bahnhöfe der Strecke. Mehr als 100 Jahre alt und immer noch gut erhalten. Das ist eine alte viktorianische Waage. Im 19. Jahrhundert gab es Leute, die mit viel Gepäck ankamen. Und hier stellten sie es drauf. Der Gepäckträger oder der Bahnhofsvorsteher wogen dann das Gepäck oder die Pakete aus. Wie man auf dem Bild sieht, war die Waage mit Gewichten versehen. Und je nach Gewicht kostete die Fahrkarte für den Zug. Der Bahnhofsvorsteher zeigt uns auch das alte Stellwerk. Eine elektrische Tokenmaschine der ersten Generation. Nur wenn der Fahrdienstleiter dem Lokführer diese Scheibe gab, war der nächste eingleisige Streckenabschnitt freigegeben. Ein kleines Museum. Und auch eine Art Spielplatz, der ganze Stolz des Bahnhofsvorstehers. Sicher ein Privileg, hier zu arbeiten. Ich mag es, die Geschichte an die nächste Generation weiterzugeben. Kein Bild auf dem Computer, sondern Dinge, die sie anfassen und spüren können. Sie erleben, wie Menschen früher gearbeitet haben. Alles war Handarbeit. Ob er sich wohl vorstellen kann, selbst Fahrdienstleiter wie Anno dazu mal zu sein? Eher nicht. Es war schwere körperliche Arbeit. In meinem Alter bin ich sowas nicht gewöhnt. Vielleicht in jüngeren Jahren, aber jetzt nicht mehr. Es war ein langer Tag ohne Zentralheizung. Man musste das Feuer den ganzen Tag über mit Kohle und Holzscheiten nähren. Die einzige Wärmequelle für diesen kleinen Raum. Während Noel noch die Küstenstrecke zwischen Carrick Fergus und Whitehead genießt, bereitet der Verein schon die Dampflok für die Sonderfahrt vor. Ich arbeite für den Verein in Whitehead, immer wenn Dampfloks auf die Strecke gehen. Es ist anders, als Dieselzüge zu fahren. Es macht mehr Spaß. Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Ich bin mit dem Verein in Whitehead seit 40 Jahren verbunden. Ich habe viel ehrenamtlich mitgeholfen. Ich ließ mich zum Heizer ausbilden, schaufelte die Kohlen ins Feuer, sieben bis acht Jahre lang. Als dann die Lokführer alle in Rente gingen, haben sie mich zum Lokführer gemacht. Jetzt habe ich den leichten Job und einen Heizer, der hart arbeiten muss. Manche würden dafür zahlen, ihn machen zu dürfen. Ich werde dafür bezahlt. Whitehead, die Hochburg für Eisenbahnromantiker aus ganz Irland. Raus auf die Strecke darf momentan allerdings nur eine der zahlreichen Dampfloks. 
Ich freue mich auf die Zugfahrt heute. Lok 131 zu fahren ist eine Freude. Eine großartige Lok. Sie lässt mich selten im Stich. Lok 131 wurde 1901 für die Great Northern Railway gebaut. Sie setzten sie bei Güter- und Personenzügen ein. 1963 hat man sie ausgemustert, aber nicht verschrottet. Sie kam nach Whitehead und die talentierten Leute hier haben sie restauriert. Ich darf heute mit ihr spielen. Zum Vereinsgelände gehört auch ein Museum. Bevor es mit dem Dampfzug losgeht, will Noel uns eine besondere Lok zeigen. Eine der letzten Dampfloks, die bis 1970 noch im Regelbetrieb unterwegs war und die ihn durchs Leben begleitet hat. Die Lok bedeutet mir viel. Als Kind habe ich hier an der Bahnlinie gewohnt und diese Züge vorbeifahren sehen, für mich ein Höhepunkt des Tages. Wenn ich dem Lokführer winkte und er winkte zurück, war ich glücklich. Mit einem Lächeln im Gesicht kam ich heim. Für mich damals unvorstellbar, dass ich 30 oder 40 Jahre später diese Lok fahren würde. Immer wenn ich jetzt ein Kind winken sehe, winke ich zurück. Sie ist erst 75 Jahre alt. Für eine Dampflok ist das neu. Sie ist recht modern, weil sie keinen Tender hat, kommen alle Kohlen von oben. Das Wasser ist vorne in Tanks an den Seiten der Lok. Das heißt, sie fährt ruhiger, man hat keinen rumpelnden Tender. Sie kam vor drei Jahren aus Dublin zurück, um restauriert zu werden. Sie braucht dringend eine Wartung, aber das wird jetzt nicht passieren. Andere Loks haben Vorrang. Sobald sie fertig ist, fahre ich sie. In fünf Jahren hoffe ich. Priorität hat gerade dieses Fahrzeug. Unter den Ehrenamtlichen im Museum ist Peter Scott, der Lokspezialist. Es ist ein großes Restaurierungsprojekt. Von dem, was man hier sieht, ist fast alles neu. Die Rahmen sind neu, die Zylinderblöcke sind auch neu. Dieser Loktyp braucht zwei kleine Räder vorne und sechs große Antriebsräder. Und die haben wir alle. Als die Dampfloks ausgemustert wurden, bekamen wir viele Ersatzteile. Wir bewahrten sie für den Fall auf, dass wir sie mal brauchen könnten. Zum Glück. Wir schätzen, dass wir für den Anfang ein Viertel der Lokomotivteile haben. Alles andere muss hergestellt werden. Es wird also fast eine neue Lokomotive werden, wenn auch nicht ganz neu. Seine visionären Projekte bescherten Peter den Titel Heritage Angel, Kulturerbe Engel. Ich fühle mich überhaupt nicht wie ein Engel und ich will auch keiner sein. Ich habe noch viel auf der Erde zu tun. Ich habe wohl Dampf im Blut. Schon immer faszinierten mich Dampfloks. Ich arbeite sehr gerne an ihnen. In Whitehead arbeiten Menschen, die bei der Sanierung von Zügen nicht zimperlich sind. Da ist eine Halterung, die muss weg. Ich gehe mal rüber. Diesen Wagen wollen sie entkernen. Dann machen wir das zuerst weg. Ich fange damit an. Da die Halterung. Ist sie ab? Schlag zu! Bestimmt zwei Jahre soll die Restaurierung dauern. Auch der Museumskurator bringt vollen Körpereinsatz. Im Ehrenamt versteht sich. Macht Spaß, gemeinsam mit Freunden. Die hat er nur hier. Niemand sonst würde ihn nehmen. Er kann gut Dinge zerstören. Wir sind froh, ihn zu haben. Ich freue mich darauf, hier zu sitzen mit Tee und Gebäck oder Gin Tonic. Ich hatte einen Schreibtischjob, bin zwar ab und zu zum Reden rausgegangen, aber es ist viel besser, was Körperliches zu tun und gesund. Es ist billiger als das Fitnessstudio. Wie eine Therapie. Ganz schön staubig hier oben. Dieser Wagen hat 120 Jahre auf dem Buckel und eine bewegte Geschichte. Dabei begann es unspektakulär. 
Es war ein Personenwagen der dritten Klasse. Er hat die meiste Zeit mit gewöhnlichen Fahrgästen wie dir und mir zugebracht, auf irischen Nebenstrecken. 1960 hielt man ihn wohl für zu altmodisch und hat einen Campingwagen daraus gemacht. Es gab eine Küche, ein Wohnzimmer, drei Zimmer mit Etagenbetten und ein kleines Bad. Und in den 1970er Jahren nutzten ihn Leute, die man die Brückenbande nannte, weil sie nachts Brücken reparierten. Sie wohnten wohl die Woche über im Wagen und fuhren nur am Wochenende nach Hause. Wir wissen das, weil wir einen Brief gefunden haben, einen Liebesbrief an einen der Männer. Außerdem die Quittung für einen Verlobungsring. Es war ihm offenbar sehr ernst mit ihr. Es ist soweit. Der Dampfzug steht abfahrtbereit. Doch vorher will Noel Lok 131 noch mal durchchecken. Sie haben gute und schlechte Tage, alle Dampfloks. Sie können eigensinnig sein. Sie sind wohl ein bisschen wie Frauen, alle ein wenig anders und manchmal launisch, aber ich hoffe nicht, heute noch. Manchmal funktioniert die Kesselspeisung nicht. Dann muss man sie reparieren, manchmal auch anschreien und beten, bitte funktioniere. Ich will keine schlechten Nächte mehr, hatte genug davon, wo ich froh war zu gehen und wieder Dieselzüge zu fahren. Heute hoffe ich auf eine tolle Nacht. Tender voraus geht es mit noch leerem Zug Richtung Belfast. Vorwärts könnte man viel schneller fahren, rückwärts nur 30 Meilen pro Stunde. Momentan bin ich der einzige Lokführer. Ich muss gesund bleiben und immer verfügbar. Aber ich mache es gerne, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Wenn dein Job dein Hobby ist, dann ist es keine Arbeit. Ich würde es fast umsonst machen, es ist Teil meines Lebens. In Belfast steigen die Fahrgäste zu. Ein bunt gemischtes Publikum. Die Dampfzugfahrt inspiriert zum genussvollen Eintauchen in alte Zeiten. Angekommen in Lisburn, ein schmucker Bahnhof südlich von Belfast. Hier setzt Noel die Lok um. Zeit zum Verschnaufen. Für beide. Für Noel und die Lok 131. Der Zug ist pünktlich, die Lok benimmt sich und ich bin glücklich. Die Fahrgäste amüsieren sich, tanzen und alle haben Spaß. Genau wie ich. Am Ende des Tages durchströmt dich ein starkes Gefühl der Zufriedenheit. Den Job hast du gut gemacht. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Von Dublin nach Nordirland. Wir trafen Menschen, die uns nachhaltig beeindruckt haben.